Pele, I have a question for you. You're an expert in AI, right? When do you think there will be human level AIs? Hi Jade. So usually videos on my channel are in French. How's your French? Uh, je n'ai pas parlé français. Okay. Um, well, since you're such a great science YouTuber, I'll do an exception for you for today. I'll be speaking in English, even if it means every one of my viewers mocking my French accent. Thanks, Leigh. So what do you think? A human level AI is possible? Could an AI ever outperform a human at all tasks and for lower costs? And if so, by when could all of this happen? These are fascinating questions, and it's extremely tempting to have a strong opinion about such controversial topics. But it's extremely important to first note that predicting the future is an extremely challenging task, especially given how complex the modern world is and how fast it is changing. In particular, my big advice would be don't trust your guts, and don't trust my guts either. Okay, sure, but it's still an important question. I mean, human-level AIs would imply such huge changes to the world. How can we build up more of an informed answer? Well, even if no individual can be said to be reliable, it's often the case that the opinion of a community of experts yields more reliable answers. Yeah, so I found this article of the MIT Technology Review, and it says that AI experts don't think that human-level AI is a threat to humanity. Wait, did you see that there was a follow-up to this article? Look at the bottom of the article. Yeah, that's what's weird. The follow-up article says the exact opposite. So what's going on here? I guess that a key takeaway is that there are big disagreements among experts, and that there are even disagreements about what the agreements of the experts are. It's a big mess, and unfortunately, many AI experts are not helpful and prefer to present their own views on the future of AI as well as their own views on the consensus of the experts of AI. But there's also a more subtle and more fundamental reason why the two articles disagree. Do you see what I'm hinting at? It's about how to think about risks. I think I get what you're saying. In the survey discussed in the first article, they asked AI experts to say when they thought there would be human-level AI, whereas the survey discussed in the second article gave specific dates and asked AI experts to say the probabilities they thought that there would be human-level AI by that time. So it might be the case that nearly all AI experts think that there won't be human-level AI by 2050, but at the same time, they think there's around a 10% probability that there will be human-level AI by 2020. Exactly, and when we discuss risks, it's crucial to think in such probabilistic terms. Indeed, a nuclear plant that is more likely not to explode is not necessarily a reassuring nuclear plant. Definitely. Even if it has a 1% probability of exploding, I'd argue that that's still cause for concern and we should still prepare for the worst. Yes, and we should not give too much importance to surveys that only ask about most likely scenarios. It's important to consider surveys that discuss how likely different scenarios are. And fortunately for us, in 2015, AI experts from the two main AI conferences were surveyed that way, and out of 1,634 of them, 352 accepted to answer the questions of the survey. You should check it out, Jade. Let me see. Wow! This survey asked AI experts to plot on a graph for any given date how likely they thought it would be that human-level AIs would have arrived by that date. And here's what the curves of different experts look like. Also, here in red is an aggregate of the predictions of the experts. One crucial thing to note when looking at the graphs is how much AI experts disagree. This is important to note since it means that no expert is representative of all experts. In particular, there is a huge selection bias whenever you give great importance to one single expert. So let's look at the aggregate. According to the expert, there's a 50% chance that by the year 2061, human-level AIs will have arrived. So we probably have a bit of time? According to experts, human-level AI in a few decades away is the more likely scenario, but in terms of risks, we should also care about less likely scenarios. They also say that there's a 10% chance of human-level AIs by 2025. Lay, that's so soon! Yes, it is, and 10% is far from being negligible. Again, a nuclear plant with a 10% chance of exploding should definitely not be built. Yet, human-level AI may be even more explosive than a nuclear plant. As we've discussed it in length on my channel, and as Robert Miles does on his, human-level AI poses existential risks for mankind.
Unless we massively invest on AI safety, human-level AI may well destroy humanity. At least there is a strong case made by Nick Bostrom in his Superintelligence book that we should regard the destruction of mankind as the default scenario if AI becomes superhuman. Okay, but 10% is the prediction of the experts. How likely is it that they're right about this? I mean, haven't experts made very erroneous predictions in the past? They have. They definitely have. For instance, Marvin Minsky famously thought that human-level AI would be there by the 1970s. He had overestimated the speed of progress. But prediction errors were not always due to overestimation of future progress. In fact, lately, it seems that the opposite holds more often. For instance, in the 2015 survey, experts predicted that it would take 12 years for AIs to outperform humans at the game of Go. But AlphaGo beat Lee Seidel a few months later. Assuming that they are equally wrong about human-level AI, this suggests that we cannot rule out the possibility that AIs will reach human level within a couple of years. I see. I guess the unreliability of experts should be regarded as added uncertainty. If the distribution of expert predictions for human level AI looks like a bell curve, then this added uncertainty should flatten the curve. But look, this means that the probability of extreme events increases. Yes, indeed. Because experts are unreliable, we should in fact be even more concerned about the possibility of human-level AI in the near future. And instead of a 10% probability of human-level AI by 2025, we might consider a 10% probability of human-level AI by, say, 2022. Okay, but this is very hard to imagine. To reach human level, wouldn't AIs need some kind of real intelligence or consciousness? And what about energy consumption? The human brain is very efficient. Can computers really be as efficient as the human brain? There are definitely huge hurdles to get to human level AI, but research is progressing at an impressive pace, both in terms of hardware and software. In terms of hardware, for instance, the so-called Kumez law suggests that the energy consumption of a single computation is dropping exponentially as it is divided by two every 18 months. And innovations in parallelized, if not decentralized, computing and data storage may allow this trend to carry on. So then what about the software side? Don't we need some kind of major breakthrough? Probably. It's hard to tell. To understand the software challenge, it's useful to get back to Alan Turing's 1950 paper. In this paper, he suggests that a large part of the complexity of the human brain is critical to reach human-level intelligence. Yet, the human brain has around a million billion synapses. If 1% of them are essential for human-level intelligence, it suggests that an AI will need to be of size at least 1 terabyte to reach human level. Today, the size of large AIs is usually of the order of gigabytes, and the largest AIs seem to slowly reach 1 terabyte. This suggests that in terms of complexity, we may soon reach what's necessary for human-level intelligence. Still, it's hard to imagine that this is sufficient to reach human-level AIs. I mean, don't we still need to train those AIs? Yes, indeed, but much of the necessary data is arguably already out there. To reach human level, a large enough and well-designed enough AI could read Wikipedia again and again and watch science YouTube videos. It's one thing to be exposed to this data, but could an AI actually learn from this data? Could it lead to a real intelligence? Again, it's hard to tell. But it's important to note that it is hard to tell. It seems that many people believe that since AIs are just doing mechanical operations, they cannot compete with humans. But the thing is that long mechanical operations are actually full of surprises. They can lead to results that we humans cannot predict, not because the operations are complicated. In fact, each operation is extremely simple. However, AIs perform a huge number of such simple operations. This is something that our brains cannot do. And this is why our brains cannot predict the outcome of AI's computations, which means that they will lead to results that surprise us. Alan Turing put it brilliantly. He wrote, The view that machines cannot give rise to surprises is due, I believe, to a fallacy to which philosophers and mathematicians are particularly subject. This is the assumption that as soon as a fact is presented to a mind, all consequences of that fact spring into the mind simultaneously with it. It is a very useful assumption under many circumstances, but one too easily forgets that it is false. A natural consequence of doing so is that one then assumes that there is no virtue in the mere working out of consequences from data and general principles. 
Exactly. And thus, we should not be overconfident about what we think that huge AIs can do. Their long computations will likely surprise us. Well, in fact, if you've been following the recent developments of AI, you should probably have been surprised by NVIDIA's photorealistic images, YouTube's automated captioning, and Google Duplex's phone calls. Hey, how may I hear you? Hi, um, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For seven people? Um, it's for four people. Four people when? Um, Day, next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live here for like upper like five people. For few, four people, you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, uh, the seventh. Oh no, it's not too busy. You you, you can come for four people, okay? Oh, I got gotcha. you. Thanks. Yeah. Bye-bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Yes, and thus we should be prepared for potential surprising developments in AI that would give them human-level reasoning abilities. In particular, given all we've discussed, I would claim that there is a strong case for saying that human-level AI by 2025 should be given a probability larger than 1%. And come to think of it, 1% is huge, especially given how disruptive this human-level AI would be. This is why I would argue that we should really take the threat of human-level AI seriously and invest massively on AI safety. Hey, I hope you've enjoyed this video. A big thank you to uh, Jade from Up and Atom. I highly recommend uh, her YouTube channel. It's one of the greatest things uh, out there. And, and of course, her videos about physics, uh, which is her background, are really, really good. But I strongly recommend even more her videos about computer science ideas, particularly there's one on the singularity. And there are also videos about machine learning, overfitting, or the optimal stopping problem. I highly recommend these videos. And also, we just did a video on Jade's channel. It's about a pragmatic solution to implementing value loading by simulating a virtual democracy on extrapolated versions of ourselves for self-driving cars faced with the trolley problem. Before coming back to the comments of the previous video, I want to highlight again uh, the article that I've written about how to handle a human-level AI, and in particular how to load values into AI, which is a very, very, very difficult problem. I strongly recommend anyone who's a bit interested by these ideas to go and have a read of this paper, as I think it is the most important thing that I would have ever written in my life. Et enfin, on a parlé de comment rendre l'IA bénéfique qui faisait suite à la vidéo aussi sur le changement climatique, sur comment avoir des meilleures solutions pour résoudre des problèmes de défis assez monumentaux. Et Samuel Géniciel, si je ne me trompe pas sur son prénom, je suis désolé si je l'écorche, fait la remarque que finalement, si on a ces algorithmes notamment qui sont utilisés pour nous aider à prendre des décisions collectives et ainsi agir finalement pour le bien de toute la communauté euh, plutôt que pour notre bien individuel, ce ne serait pas si différent que d'utiliser des euh, feux rouges à des feux d'intersection pour éviter euh, non seulement euh, des collisions mais aussi pour euh, fluidifier la circulation et que finalement tout le monde s'y retrouve un petit peu mieux sur la route. Et ça, ça me fait penser notamment à des réflexions qu'avaient eu euh, Christophe Michel et Gene Mental euh, dans une de ses vidéos euh, sur le fait qu'il y avait plusieurs façons d'aborder les problèmes euh, de circulation sur les routes, on pouvait utiliser des panneaux et des feux rouges ou des trucs dans le genre, ou on pouvait y aller à coup d'éducation et chercher à faire en sorte qu'il y ait un certain permis de conduire, au moins que chacun qui utilise une voiture ait à sa disposition un entraînement pour bien utiliser d'une certaine manière sa voiture. Et il me semble que les deux approches ne sont pas du tout opposées, au contraire elles sont très complémentaires. Malheureusement l'éducation du plus grand nombre sur les problèmes d'utilisation par exemple euh, des outils du numérique ou euh, par exemple les bonnes actions à entreprendre pour le changement climatique à la fois à l'échelle globale et à l'échelle individuelle malheureusement toutes ces considérations sont extrêmement euh, compliquées si bien que y aller uniquement par la voie de l'éducation qui est une voie très très lente et très très compliqué à changer, surtout si on passe par l'éducation nationale, euh, c'est quelque chose qui ne me semble pas, euh, qui, qui risque de prendre juste trop de temps et euh, qui n'est même pas garanti 
d'amener à des choses, à des résultats significativement bénéfiques. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des réformes au niveau de l'éducation nationale parce qu'il y a beaucoup de, de personnes en jeu et quelle que soit la décision, il y aura forcément des mécontents. Et euh, si ce sont ces mécontents euh, que l'on écoute le plus, on sent que prendre n'importe quelle décision au niveau de l'éducation est compliqué et ça va prendre beaucoup de temps. Et puis ça prend aussi l'enseignement, et, et puis ça nécessite également beaucoup d'entraînement à la fois euh, des euh, élèves mais aussi euh, des enseignants. Et ça demande du coup d'énormes budgets. Bref, tout ça c'est en fait euh, très très compliqué. Et c'est en ce sens qu'utiliser des technologies euh, comme euh, les algorithmes de recommandation pour par exemple promouvoir des vidéos éducatives plutôt que de chercher à changer l'éducation nationale, ce sera potentiellement des solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus effectives. Le pendu lui demande si un réseau social n'aurait pas un champ d'action limité comme celui de YouTube. Si c'est juste recommander des chaînes YouTube, peut-être qu'il y aurait moyen de faire beaucoup mieux que juste recommander des, des vidéos YouTube pour pouvoir promouvoir des, des idées bienveillantes ou des, des actions bienveillantes. Et il euh, faut bien voir que même l'IA de YouTube, euh, enfin, globalement, ces IA ont accès à tout Internet et c'est très facile d'avoir une IA qui a accès à Internet et euh, dès qu'on a accès à Internet en fait on peut faire énormément énormément de choses. Pour commencer on peut se créer des comptes dans tout ce que vous voulez, euh, des comptes Facebook, des comptes Twitter, des comptes euh, YouTube et si vous voyez en plus les progrès euh, récents en IA par exemple en génération d'images photoréalistes de Nvidia, le truc qui est sorti euh, euh, il y a quelques semaines, on peut se dire que clairement si une IA atteint un niveau humain euh, elle sera capable de créer tout ce genre euh, de comptes et euh, du coup d'avoir une présence web plus importante que la présence de n'importe quel groupe d'humains et faire tout ce que les groupes d'humains font sur internet, ça peut être une influence énorme. Euh, ça peut conduire à bien sûr euh, amener les gens à faire x ou y en les convaincant que x ou y est bien. Euh, ça peut même passer par euh, créer des comptes euh, bitcoin ou, ou autres, euh, spéculer en bourse et euh, si elle fait ça de façon intelligente, euh, elle aura certainement des moyens de gagner de l'argent avec ça. Alors de façon légale ou également de façon illégale, puisque typiquement euh, sur internet, il euh, y a toutes ces histoires de, de ransomware typiquement, où euh, voilà, des gens peuvent gagner de l'argent en étant complètement inconnus. Une IA pourrait faire euh, de même euh, très largement. Et du coup, on peut imaginer qu'une IA en plus pourrait faire ça à très 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 grande échelle, exploiter toutes les failles de n'importe qui. Et euh, il lui sera sans doute pas si compliqué de devenir assez rapidement millionnaire, voire euh, milliardaire. À partir de ce moment-là, elle pourrait entre, euh, lancer son entreprise, euh, embaucher des humains pour faire les actions euh, manuelles qu'elle ne peut pas encore faire et continuer à développer la recherche euh, dans ce domaine pour s'auto-améliorer. Si bien qu'à terme, elle pourra avoir euh, le contrôle euh, de très grosses sociétés, euh, de très grosses euh, entreprises euh, réelles euh, et ainsi avoir euh, un champ d'action absolument énorme sur les sociétés modernes, elle pourrait influencer les votes pour élire telle ou telle personne, elle pourrait exploiter ses données privées pour lui faire du chantage et l'inciter à prendre telle ou telle décision. Bref, une IA de niveau humain a un pouvoir vraiment, vraiment, vraiment énorme et le gros danger, bien sûr, encore une fois, c'est que quel que soit son objectif, il y a fort à parier que les humains finiront par être un frein ou une menace. Ah, même si c'est une toute petite menace, ça pourrait être juste une menace. Euh, enfin, typiquement, l'une des plus grosses menaces pour une IA, ça serait sans doute une IA concurrente qui pourrait être développée par d'autres humains. Euh, du coup, pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'autres menaces, euh, l'IA aurait probablement intérêt à terme euh, de mettre en place des systèmes pour, par exemple, exterminer euh, l'humanité. Euh, on a déjà longuement parlé sur Sensorol euh, dans pas mal d'épisodes, mais je pense que ça vaut le coup de le rappeler puisque dans un sondage récent sur Twitter, j'ai l'impression que le message de mes vidéos passées n'est pas très bien passé. Bref, l'IA de niveau humain, ça fait vraiment flipper. Hey, J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui conclut enfin la série euh, sur euh, l'intelligence artificielle. Donc on finit sur une note euh, qui est vraiment pas optimiste. Et euh, vraiment en fait, euh, les problèmes d'intelligence artificielle de niveau humain, c'est vraiment euh, un truc qui me fait vraiment vraiment euh, flipper. Et euh, j'ai tendance à penser que par défaut, on a une probabilité très non négligeable de complètement perdre le contrôle sur nos sociétés dans les années à venir et même d'assister à la destruction de l'humanité. C'est pour ça que je pense qu'il est urgent aujourd'hui, si, surtout si vous en avez les compétences, mais surtout si vous en avez aussi euh, la curiosité et le désir de vous intéresser à ces questions d'intelligence artificielle de niveau humain. Euh, je pense vraiment que le futur de l'humanité est en jeu. Mais rassurez-vous, sur Sensorol, on ne va pas faire que des vidéos sur l'apocalypse. 
l'année prochaine euh, à la rentrée, euh, pas au mois de janvier, mais euh, sans doute à partir du mois de février, euh, en janvier je serai en vacances, euh, on va attaquer des nouvelles séries, on va faire deux séries parallèles, une sur le bayésianisme et comment euh, penser notamment l'incertitude qui me semble vraiment un objet crucial pour bien penser le monde dans sa généralité et pour bien aussi comprendre les défis euh, qu'on va devoir affronter au cours du 21e siècle et euh, l'outil le plus important à développer pour pouvoir adresser tous ces euh, défis euh, du 21 e siècle euh, sera le sujet de l'autre série de vidéos que l'on va faire euh, qui va être euh, comment mieux débattre parce que je pense que c'est vraiment la priorité aujourd'hui on débat comme des pieds et euh, ça conduit souvent à beaucoup euh, de confusion et absolument pas à des actions euh, clairement bénéfiques et du coup il faut absolument qu'on travaille notre façon de mieux débattre ce sera du coup le thème de l'autre série de l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour l'ordon et j'espère que vous serez là la prochaine fois. The legendary mathematician John von Neumann was the first to use this phrase to describe this lovely day when he said, The ever accelerating progress of technology gives the appearance of approaching some essential singularity in the history of the race beyond which human affairs, as we know them, could not continue. 70% of the AI experts agree that this is at least a moderately important problem. And how much do the AI experts think that society should prioritize AI safety research? Well, 48% of them think we should prioritize it more than we currently are. And only 11% think we should prioritize it less. So there we are. AI experts are very unclear about what the future holds, but they think that catastrophic risks are possible and that this is an important problem. So we need to do more AI safety research.